നമസ്കാരം ഇവിടെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൗരത്വ ബില്ല് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികൾ വന്നേരികൾ ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പൗരന്മാർ ഭാരതീയന്മാർ ഇന്ത്യാബിറ്റൻസ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് അത് ആരാണ് ഭാരതീയർ അതാണിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ചർച്ചാ വിഷയം അത് അതൊക്കെയാണ് ഒരു കുട്ടാൾക്കാർ ഭാരതീയരല്ല ഞങ്ങളൊക്കെയും ഭാരതീയരാണ് ഇന്നലെ വന്നവരല്ല ഭാരതീയവർ അതിനൊക്കെ ഒരു അതിനൊക്കെ ഒരു ചില മറ്റേ പരിധികൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ പരിധി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആകപ്പാടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ സത്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷഭേദം കൂടാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ളവർ എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാവരും ഇവിടുത്തുകാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അഭയാർത്ഥികൾ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർ അനധികൃതമായിട്ട് വന്ന് കയറിയ ആൾക്കാർ അത് ചെറിയ 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 കണ്ണിൽ പെടാത്ത ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണത് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ തിരിച്ചു പോകാത്തവരുണ്ട് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചയക്കണം അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൗരത്വ പ്രശ്നവുമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ പരിധി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആറ് കൊല്ലത്തിന് അപ്പുറം ആറ് കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് അപ്പുറം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറം ഈ പരിധികൾക്ക് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് ആരാണ് ഈ പരിധി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ പരിധിയുടെ മാനദണ്ഡം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യ സംരക്ഷണം അത് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ പത്ത് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ജനുവരി എട്ടാം പത്ത് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് അതായത് നവംബർ 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 മാസം പത്താം തീയതി കാലത്ത് എട്ട് മണിക്ക് ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആൾക്കാർ ഭാരതീയർ ഞാൻ പറയും കാരണം എനിക്കിവിടെ പഠനമല്ലോ അതിന് മുമ്പുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ അവർ അവർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് പറയും ഇതല്ലേ സത്യം വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ അതിനുള്ളവർക്ക് ബാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പുറത്ത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സമയക്രമം സമയക്രമം അല്ല മറ്റേ മറ്റേ കാലക്രമം കാലഗണന അതിനൊരു മര്യാദ മര്യാദ വെച്ചാൽ അതിർത്തി അതിന് ഇപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെയുള്ളവർ ഇതിനപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ അവിടെയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാലഗണന വെച്ചതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഏ കാലത്തിൻ്റെ കണക്കിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഈ ആറ് കൊല്ലം എന്ത് ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കണം അത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കിടന്നാൽ മാത്രം പോരാ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിലേക്കും കിടക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബിന്ദ്യാ ശതപുര പർവ്വതത്തിൽ തെക്ക് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹേ ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ പറയണ്ട ആരോ പറഞ്ഞു ഇത് പാതാളമാണ് അത്രേ ദക്ഷിണേന്ത്യ പാതാളം മധ്യേന്ത്യ മധ്യേന്ത്യ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യ വന്നിട്ട് മറ്റേ എന്തായാലും പറയുക ഭൂമി മറ്റേ ഹിമാലയം ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഗംഗ തടം അതൊക്കെയും സ്വർഗം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണക്കുണ്ട് എഴുതി പാതാളം ശരിയാണ് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാസവത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് അവരാട്ടെ ദസിക്കുളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴമക്കാർ ഗിരിവർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വൈദിക സംസ്കൃതി അതുപോലെ ആര്യ സംസ്കൃതി അതുപോലെ തന്നെ സിന്ധു നദ നദീതട സംസ്കൃതി ആ വൈ മോഹൻ ജനാദരോ മോഹൻ ജനാദരോ ഹാരപ്പ ഇതെല്ലാം ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രസം ഇതൊക്കെയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പലരും ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത് എല്ലാവരും മറ്റേ വീരവാദം മുടക്കുന്നത് ഇതൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യ ടെറിട്ടറിക്ക് അകത്തല്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന സംസ്കാരവും സംസ്കാര പദ്ധതികൾ ഉണർത്തിയിരുന്നിട്ട് ഇന്ത്യ ടെറിട്ടറിക്ക് അല്ല അകത്തല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിലാണോ ഉണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യാ ബിറ്റൻസ് വാസ്തവത്തിൽ ദസ്യുക്കളായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഈ കടന്നു വന്ന കുടിയേറ്റക്കാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആര്യന്മാർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം എപ്പോൾ പറയേ അല്ല ഈ അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രേഖകളൊന്നും നേരത്തെ അവർ തയ്യാറില്ല ആണെന്നുള്ളതിന് പതിനായിരം രേഖകളുണ്ട് അല്ല എന്നുള്ളതിന് അല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ രേഖയുള്ളൂ ഏ അതല്ല ഒരു വാശി അത്ര മാത്രം ഈ കടന്നു വരവ് എന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് ആർക്കും ശരിയായിട്ട് പറയാനാവില്ല ആര്യന്മാരുടെ കടന്നു വരവ് അതൊരു ചരിത്ര ചരിത്രാതീത അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാലഗണനകൾ കാലഗണനകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പോട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നീ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കൻ പ്രദേശം പിന്നെ അവർ ഓടിച്ചു അങ്ങനെ വന്നവർ വെട്ടിപ്പിടിച്ചവർ പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും അടങ്ങിയ ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് സു സുഹൃത്തെ നമ്മളുടെ ഇടം അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ കടിപിടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതേ ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ സാമൂഹ്യമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും ലയന പ്രക്രിയയിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ളവർ ഏതാ പ്രകൃതി എന്താ പ്രകൃതി അതിൻ്റെ പൂർവ്വ സംസ്കാരം എന്താണ് അവർ ആസ്ട്രോയിഡ് ആർട്സാണോ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് അതാണോ മംഗോ മംഗോളിയോഡ് എന്താ മംഗ്ലോയിഡ്സ്നോ അതാണോ അതിൽ നിഗ്രോയിഡ്സ് ആണോ ഇതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല ആ ആ വിധത്തിൽ ലയന പ്രക്രിയയിലും അവർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെല്ലാം വന്നു ചേർന്നു ആരെല്ലാം ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് അവരുടെ വംശ പരമ്പരകൾ ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഏത് തരത്തിലെന്നും ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാഹചര്യം ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ മറന്നേക്ക് പുറത്തു വരാനും പോകുന്നില്ല പിന്നെ കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുടെ രസപ്രകൃതി വെച്ചിട്ട് അവർ പലതും കണക്കൂട്ടും ഒരാൾ പറയും ആയിരം വർഷങ്ങൾ പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാന്ന് അതേ കാര്യം നടന്ന് പതിനയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാന്ന് വേറൊരാൾ പറയും അയ്യായിരം വർഷം ഡിഫറൻസ് അപ്പം ഇതൊക്കെയും അതൊന്നും ഇനി കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതായാലും ഇതിനിടയിൽ എന്നാണ് ഹിന്ദു എന്നൊരു സംജ്ഞ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല ആരും അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ സംജ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിൻ്റെ നാമ മുദ്രയായിട്ട് മാറിയത് അതെന്നാണെന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഏതായാലും വേദങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിഹാസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളിലോ ഇവിടെ ഒന്നും ഈ നാമമുദ്ര കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹിന്ദു എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കുള്ളിൽ അതിൽ വകതിരിവുകളില്ലാതെ വേർതിരിവുകളില്ലാതെ ഉച്ച ന്യൂനത്വങ്ങളില്ലാതെ ഉറച്ചു നിന്നൊരു കൂട്ടം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഹിന്ദു എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ചരിത്രവുമില്ല അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വകതിരിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അത് ഏതായാലും ഒന്നറിയണം ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെയും പിന്നീട് കയറി വന്ന് പിന്നീട് കയറി പാർപ്പിടം ഉറപ്പിച്ചവിടെയും ഉറപ്പിച്ചവരുടെയും ഒക്കെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരുടെ സ്ഥലമാണ് അതാണ് സത്യം അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ സത്യത്തിന് കളങ്കം ചാർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സത്യത്തിനാണെങ്കിലും കളങ്കം ചാർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവകാശത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാലഗണന ഇനി അവകാശത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാലഗണന എങ്ങനെ ആറ് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരത്തി ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപത്നിയായ സീതയും അവരുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ജനകരും അവരൊക്കെയും വിദേശികളായിട്ട് മാറും അവരൊക്കെയും പല പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരായിട്ട് മാറും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തിൻ്റെ മേലെ കറുത്ത ചായം പൂശാതിരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെ കണക്കിലെടുക്കുക അത് മാത്രം മതി അത് മാത്രമാണ് ശരി അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്നൊരു സങ്കല്പം അതൊരു ദിവാസ്വപ്നം മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്ത ഒരു പകൽ കിനാവ് മാത്രമാണത് കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മുഖത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഗാന്ധാരം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കണ്ടഹാർ അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ബ്രഹ്മദേശം ബർമ്മ സിംഹപുരം കമ്പു കൗണ്ടിന്മാ കൗണ്ടിന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കമ്പോടിയ ഇതൊക്കെയും ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊക്കെയും അഖണ്ഡ ഭാരതമാണ് ഇനി അത് വീണ്ടും ഒരു അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്നുള്ള സങ്കല്പം മനസ്സിലായല്ലോ അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത മനോഹരമായൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായിട്ട് അത് മാറും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ ജൽപ്പനങ്ങളാണ് അത് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാരതവും ഭാരത സംസ്കാരവും ഒരു അന്തർധാരിയായിട്ട് ഇവിടെ തുടരട്ടെ അതിലിപ്പോൾ ആർക്കും ഇവിടെ ഒരു വിഷമവുമില്ല പക്ഷേ ഈ പേരൊന്നും രേഖകളില്ല രേഖകളിലും കൂടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് രേഖകളിലുള്ളത് ഭാരതം തള്ളിക്കായണ്ട് അവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നോട്ടെ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് സത്യത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇന്ത്യയുണ്ട് ബഹുസ്വരതയുടെ ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ അതാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഏകത്വത്തിൽ രമിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ഏഴ് നിറങ്ങൾ ചേർന്ന് മഴവില്ല് പോലത്തെ ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്നിപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ സത്തായ അസത്തായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെ കുറിച്
ഇവിടെ ഹിന്ദുവിന് മാത്രമല്ല സിഖിന് മാത്രമല്ല ബൗദ്ധന് മാത്രമല്ല പാഴ്സിക്ക് മാത്രമല്ല സിന്ധിക്ക് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവന് മാത്രമല്ല ആണിനും പെണ്ണിനും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭീതിയാണ് വാസ്തവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ സർവർക്കും ഭീതിയാണ് പണ്ട് ഞാൻ രക്തരക്ഷ തന്നൊരു നാടകം ഉണ്ട് കലാനിലയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ രക്തരക്ഷ നാടകം കണ്ടു തിരിച്ചു പോകാൻ ബസ്സില്ല ബസ്സില്ല അന്ന് മഴയും പെയ്ത് കിടക്കുക ബസ്സില്ല ബസ് നേരത്തെ നിർത്തിപ്പോയി പിന്നെ നടന്നു പോകണം രാത്രി ഞാനൊരു നടത്തം നടന്നിട്ടുണ്ട് പാടത്തെ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുറകിലൊരാൾ എന്നൊരു തോന്നലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് മോറമുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ഇവിടെ ഒരിങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പ് ദ്രുതഗതിയിലാകും പേടിച്ച അവസരം എങ്ങനെയോ വീട്ടിൽ ചെന്നെത്തി ഇതുപോലെ പണ്ട് തടിയന്ത്രാവസ്ഥ കാലത്തായിട്ട് ഭീതി പോലെ ആരോ പുറകിൽ കഴുത്തിൽ പിടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ കാടിനകത്ത് നിന്ന് കൃഷ്ണമൃഗം മാൻ മാൻകുട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ പേടിച്ചു പറിച്ചു നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ എപ്പോഴാ പുറകിൽ നിന്ന് ചാടി വീഴുക എന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ സിംഹം ഹിംസ ജന്തുക്കൾ എപ്പോഴാ ചാടി വീഴുക എന്നറിയാത്ത ആ ഒരു ഭീതിയാണ് ആ ഒരു 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 പാനിക് അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ സത്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല പണ്ടത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ആ ഒരു ഭീതി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഒന്നറിയണം ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനരഞ്ജകനാണ് രഞ്ജയതി ഇതി രാജ ജനരഞ്ജക ജനരഞ്ജകനാണ് രാജാവ് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇണക്കിച്ചേർത്ത് രഞ്ജിപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നവനാണ് രാജാവ് അവനാണ് ഭരണാധികാരി പലരും പറയാണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് രാമൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വിഷാദമൂകനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ചാരന്മാരും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പിന്നെ അവർ രാജ്യം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും അയോധ്യ മുഴുവൻ അവിടെ ആരെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ശിശുമരണം സംഭവിച്ച് വീടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കരയുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണത് രാമൻ അറിയും രാമൻ വിഷാദമൂകനാകും അത് ആ രാമൻ്റെ രാജ്യമാണിത് രാജ്യത്ത് ആര് സങ്കടപ്പെട്ടാലും രാമന് സങ്കടമാണ് ഇന്നിപ്പോ രാജ്യവും രാജ്യത്തുള്ള സകലമാന ആളുകളും രഞ്ജനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് അവർ ജാതി നോക്കുന്നില്ല നിറം നോക്കുന്നില്ല ഗോത്രം നോക്കുന്നില്ല മതവും നോക്കുന്നില്ല അവർ കൈ കോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കൈ കോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കുട്ടികളടക്കം എല്ലാവരും തെരുവിൽ തെരുവിലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഹിന്ദു ഒന്നാണ് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ബൗദ്ധനും ക്രൈസ്തവനും സിഖും പാഴ്സിയും സിന്ധിയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ദൗർഭാഗ്യമെന്നേ പറയണ്ടു ജനരഞ്ജകന്മാര് ഇവിടെ ജനരഞ്ജകന്മാരാകേണ്ടുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അവർ ജനഭഞ്ചകന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് അവരെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പലതാണെന്ന് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഭാരതാമ്പേ നിൻ്റെ ദുർവിധി നിൻ്റെ ദുർവിധി